దేవుని గన్నాము స్తోత్రములు ప్రియులను మీ అందరికీ వందనాలు యాకో పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఐదో వచ్చును అలాగు నేను నాలుగు కూడా చిన్న అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును ఎంత కొంచెం నిప్పు ఎంత విస్తారమైన అడవిని తగులబెట్టును అని రాయబడింది నాలుగు గురించి ఎన్నిసార్లు విన్నను మన జీవితంలో సరిచేసుకోవాల్సింది ఎంతో ఉంటుంది ఒక విశ్వాస జీవితంలో నాలుగ నాలుగుని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నామో ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదివరకు విన్నాములే వాక్యం చాలాసార్లు విన్నాం అనుకుంటే కాదు కానీ మరలా మరలా దేవుడి వాక్యం అందిస్తున్నాడంటే దీని వెనక దేవుని ఆత్మ ఆలోచన ఉంది ఏంటి అంటే మనం సరి చేసుకోవాల్సింది ఉంది మన నాలుగుని లైన్లో పెట్టుకోవాల్సి క్రమంలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తన నాలుగుపై అదుపు సంపాదించిన వ్యక్తి పరిపక్వత గల వ్యక్తి చిన్న చిన్న విషయాలు పెద్ద ఫలితాలను ఉండవచ్చు దేహంలోని ప్రతి అవయం కన్నా నాలుగు మంచి మంచి కానీ చెడు కానీ చేసే శక్తి ఉంది మంచిగా ఉపయోగించుకుంటే అనేకులకి అది ఆశీర్వదకరంగా ఉంటుంది చెడుగా ఉపయోగించుకుంటే అనేకులు కీడు చేసేదిగా శత్రుత్వం రేపేదిగా గొడవలు పెట్టేదిగా లేక పగ పగ రేపేదిగా కక్షగా ప్రాణాలే పోగొట్టేదిగా కూడా ఉంటుంది ఈ నాలుక ఈ నాలుక ఏ విధంగా మనం ఉపయోగించుకుంటున్నామో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి చెడు చేసే దానిలోనా లేక మంచి చేసే దానిలోనా ఈ రోజున చెడు చేసే నాలుగు గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం దానికున్న నాలుగున్న శక్తి ఆశ్చర్యకరమైంది అది నిర్మించగలదు కో కోలద్రోయగలదు సృష్టించగలదు ధ్వంసం చేయగలదు నాలుక ఇన్ని రకాలుగా చేయగలదు కాబట్టి ఈ నాలుగు చిన్న అవయముగా ఒక అవయం మాట్లాడే అవయముగా దీన్ని భక్తుడు రాస్తున్నా చెబుతున్నాడు ఇక్కడ సామెతల గ్రంథము పదిహేనో అధ్యాయము నాలుగో వచనం సాత్వికమైన నాలుక జీవ వృక్షము దానిలో కుటిలత వండిన ఎడల ఆత్మకు భంగము కలుగునని వ్రాయబడింది కుటిలత ఉండకూడదు నాలుకలో కుటిలత ఉండకూడదు సాత్వికంగా కూడా పుట్టగానే ఎవరో సాత్వికులై ఉండరు కానీ సాత్వికాన్ని మన నాలుగు అలవరుచుకోవాలి సాత్వికాన్ని అలవరుచుకున్నప్పుడు ఆ సాత్వికమైంది జీవవృక్షం ఇతరులకి జీవానిచ్చేదిగా జీవవృక్షంగా అంటే మన నోట్లోనే జీవవృక్షం ఉంది జీవవృక్షం ఉంది కాబట్టి ఆ జీవవృక్షాన్ని మనం సరైన రీతిలో ఉపయోగించుకుంటే ఈ లోకంలో అనేకులకి జీవవృక్షం వల్లే మనం ఉపయోగపడతాం సాత్వికంగా మన నాలుకుని సాత్వికమైన దానిగా కఠినమైన దానిగా కాకుండా సాత్వికమైన దానిగా మనం ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవాలి ఒక బాలుడు చిన్నవాడే డిగ్రీలు చదవడు బాలుడు చిన్నవాడే విమానం నడపడు ఒక బాలుడు చిన్నవాడే సాహస కార్యాలు చేయడు ప్రాక్టీసులో అవుతాడు పెద్దవాడైనాక కాబట్టి నాలుకును కూడా మనం సాత్వికాన్ని అలవరుచుకోవాలి అలవాటు చేసుకోవాలి ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవాలి అభ్యాసం చేసుకోవాలి ఆ రీతిగా ఇతరులకు మేలు కలిగి నాలుగుగా మనం మాట్లాడటానికి మనం ఆ నాలుగును ఉపయోగించుకోవాలి సామెతల గ్రంథము పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఎరేటో వచనంలో జీవమరణంలో నాలుక వశము అని రాయబడింది దాని ఎందుకు ప్రీతి పడువారు దాని ఫలము తిందురు జీవమైన మరణమైన నీ నాలుగు వశమే నువ్వు నీ జీవంలోకి వెళతావా నిత్య జీవంలోకి వెళతావా లేక మరణంకి నిత్య మరణానికి నరకాగ్నికి వెళతావా కూడా నీ నాలుగే నిర్ణయిస్తుంది నీకు బయట దేవుడు నిర్ణయించడం కాదు ఇక్కడ నాలుగు నిర్ణయిస్తుంది అని రాయబడింది కాబట్టి నువ్వు జీవానికి వెళతావా మరణానికి వెళతావా జీవ మరణములు ఎదుటి వారికి నువ్వు మరణం కలిగించగలవు జీవం కూడా కలిగించగలవు నీ జీవితానికి కూడా జీవ మరణాలను నిర్దేశించుకుని నీ నాలుకే కాబట్టి నాలుగు వశంలో జీవ మరణములు ఉన్నాయి కాబట్టి నాలుకుని నీవు దాని ఎందు ప్రీతి గలవారు దాని ఫలం తిందురు ఈ తాత్కాలిక లోకంలో తాత్కాలిక జీవిత కాలంలో మనం చేసే తెలిసి తెలియక మాట్లాడే తెలివి తక్కువ తెలివి గల మాటలను బట్టి అనేక జీవితాలకి హాని మేలు జరుగుద్ది కాబట్టి జీవ మరణాలు రెండు నీ నాలుగులో ఉన్నాయి కాబట్టి నాలుగు నీవు స్వాధీనం అందించుకుని క్రమైన రీతిలో దాన్ని ఉపయోగించుకున్నప్పుడు అనేకులకి అది ఆశ్చర్యకరంగా నీ జీవితాన్ని నీకే ఆశ్చర్యకరంగా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి జీవ మరణములు నాలుగు వర్షం సాత్వికమైన నాలుగు జీవవృక్షం జీవవృక్షం పరలోకంలో ఏదైనా తోటలో జీవవృక్ష ఫలాలు ఉన్నాయి రేపు పరలోకంలో కూడా జీవవృక్షాలు ఉంటాయి జీవవృక్ష ఫలాలు ఉంటాయని ఉంది కదా అయితే ఇప్పుడు నీ నాలుకే జీవవృక్షం అని రాయబడింది కాబట్టి నువ్వు జీవవృక్షంగా ఉండగలవు దానిలో కుటిలత ఉంటే ఆత్మ భంగంలో కుటిలత ఉండకూడదు దేవుని బిడ్డలైన వారికి ముఖ్యంగా కుటిలత ఉండకూడదు ఒకవేళ నువ్వు అంత క్రితం కుటిలత ఉన్న వ్యక్తి యుక్తి గల వ్యక్తివైనా ఏసై దగ్గర ఏసు రక్తంలో నువ్వు కడగబడిన తర్వాత నీ శాపాలని కొట్టువేయబడిన తర్వాత నీ కుటిలత లేకుండా యుక్తి లేకుండా 
భ్రష్టత్వం లేకుండా ఆ నాలుగు నేను శుద్ధీకరించుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది ఎందుకంటే మనందరం దేవునికి లెక్క చెప్పాలి మన జీవితం గురించి జీవితం ఇచ్చిన దేవునికి లెక్క చెప్పవలసింది కాబట్టి నాలుగు నేను సరైన రీతిలో జీవమరణాలు రెండు నాలుగు విషయంలో ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని సరైన రీతిలో మలుచుకుని మనం జీవించటమే కదా ఇతరులకు కూడా జీవించేటట్టుగా మనం జీవించటానికి నరులందరూ హాయిగా సంతోషంతో చక్కని సంబంధాలతో ఉండటానికి దేవుడు నాలుగుని మన అవయవాలను మనకు నిర్మించాడు కాబట్టి నాలుగుని మనం సరైన రీతిలో ఉపయోగించుకున్నప్పుడు దీవించబడతాం కీర్తనల గ్రంథము నూట నలభైయో కీర్తన మూడవ వచనంలో పాము నాలుగు వలే వారు తమ నాలుకును వాడు చేదురు వారి పెదవుల క్రింద సత్వ విషయం ఉన్నది అని రాయబడింది పాము నాలుకు వలే వారు తమ నాలుకును వాడు చేదురు దేనికి ప్రాక్టీస్ పెట్టుకుంటున్నారు నాలుకుని పాము నాలుకు వలే ఎవరిని కాటేద్దామా ఎవరిలో విషం దించుదామా ఎవరు నాశనం చేద్దామా ఎవరు కీడు చేద్దామా ఎవరిని మరణించేటట్టు చేద్దామా ఎవరి కుటుంబాలు నాశనం చేద్దామా ఎవరి కుటుంబాలు కూల్చుదామా ఎవరి కుటుంబాల్లో మనశ్శాంతి లేకుండా చేద్దామా ఎవరి కుటుంబాల్లో అల్లరు సృష్టిద్దామా మనం మాత్రం బాగుందామని అనుకునే నాలుకులు ఇవి ఈ నాలుక పాము నాలుక వలె వారు తమ నాలుకను వాడు చేయిద్దరు వారి పెదవుల కింద సర్ప విషం ఉంది వారి పెదవుల నుంచి వచ్చేటి దాంతా విషం కక్కుతూ ఉంటారన్నమాట వారి పెదవుల కింద సర్ప విషం ఉంది వారు నాలుక పాము నాలుక అంటే వారు మాట్లాడని ఇతరులు చచ్చిపోవాల్సిందే వారు మాట్లాడని ఇతరులు వెలవెల్లాడాల్సిందే పాము కాటేస్తే ఏ విధంగా మానవుడు వెలవెల్లాడతాడో మీరు మాట్లాడితే వారు ఎదుటి వారి పరిస్థితి అలా ఉంటుంది కాబట్టి నాలుక ఏ నాలుగు కానీ నీ నాలుకును సాధు చేసుకుంటున్నావు మనకు తెలియకుండానే మన కుటుంబానికి మన జీవితానికి హాని చేసుకుంటున్నాం ఇతరులకు హాని చేస్తున్నామని అనుకుంటున్నాం అలా మాట్లాడే వాళ్ళు ఇతరులకు హాని చేస్తారు కరెక్టే కానీ వారి జీవితానికి వారే గుంట తవ్వినవాడే దానిలో పడతాడు వారి నాలుగుకి వారే వారి జీవితానికి వారే కీడు చేసుకుంటున్నారు కీర్తనలు అరవై నాలుగు మూడు నాలుగు వచనాల్లో ఒకడు కత్తికి పదును పెట్టినట్లు వారు తమ నాలుకలకు పదును పెట్టుదురు యథార్థవంతులను కొట్టవలనని చాటైన స్థలముల్లో చేదు మాటలను బాణములుగా సంధించుదురు వారు భయం ఏమీ లేక అకస్మాత్తుగా వారిని కొట్టేదరు అని రాయబడింది కీర్తన అరవై నాలుగు మూడు నాలుగు వచనాల్లో కత్తికి పదును పెట్టినట్లుగా వారు నాలుగు అంటే పదును పెడతానికి వాళ్ళు రుద్దరు కానీ వారి మాటలు అలా ఉంటాయి అన్నమాట యదా ఎవరిని కొడతానికి ఉన్నాయి వారి మాటలు అలాగా వారి చాలా మంది భక్తి కలవారు ఉంటారు విశ్వాసులు ఉంటారు కానీ ఎదుటి వారికి ఎదుటి వారికి తమ మాటల ద్వారా కీడు చేస్తున్న వారు గ్రహించుకోరు ఎవరినో కూలుద్దాం అనుకుంటారు ఎదుటి వారికి చాలా తమ తమ కంటే ఉన్నతమైన స్థితిలు ఉంటే ఓర్చుకోలేరు ఎదుటి వారు తమ కంటే హుందాగా ఉంటే ఓర్చుకోలేరు ఎదుటి వారు తమ కంటే భక్తిగా ఉంటే ఓర్చుకోలేరు భక్తి గల వాళ్ళలాగానే కనబడతారు భక్తి గల వారం విశ్వాసం అని చెప్తారు కానీ ఎదుటి వారికి పదును పెట్టిన మాటలతో వారు తమ నాలుకును వాడి చేస్తూ పదును పెడుతూ పెట్టిన నాలుకులాగా ఎవరిని కొట్టడానికి యథార్థవంతులను కొట్టడానికి సాధ చోటైన స్థలాలు అంటే చేదు మాటలను బాణాలుగా వారు వేస్తారని రాయబడింది చాటును చెప్పుకుంటా ఉంటారు నీతిమంతుల మీద చాటును చెప్పుకుంటా ఉంటారు యథార్థవంతుల్ని చాటును చెప్పుకుంటూ ఉంటారు వారి కంటే భక్తి గల వారిని వారి కంటే మంచిగా జీవిస్తున్న వారిని ఓర్చుకోలేక వారు చాటు చాటు అయిన స్థలాల్లో చేదు మాటల్ని బాణములుగా సిద్ధపరిచి యథార్థవంతుల మీద కొడతా ఉంటారు గురు చూసి కొడతా ఉంటారు దేవుడు వారినే కొడతాడు వారికి తెలియదు అది కాబట్టి వారి నాలుగుని పదును పెట్టి వారు ఇష్టానుసారం కత్తికి పదును పెట్టినట్లుగా వారు తమ నాలుగుకి పదును పెడతారు ఆ కఠినమైన మాటలు కొంతమంది నోరు తెరిస్తే చాలు చాలా కఠినంగా మాట్లాడతారు చాలా మౌనంగా ఉన్నట్టు ఉంటారు కానీ నోరు తెరిస్తే వినలేం కొంతమంది నోరు తెరిస్తే చాలు బూతులే మాట్లాడతారు కొంత నోరు తెరిస్తే అసలు వినలేం రెండు రెండు అర్థాలు గల మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొంత నోరు తెరిస్తే చాలు అపవిత్రమైనట్లు శాపగ్రస్తమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా దేవుని బిడ్డలకి తగదు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది కీర్తన గ్రంథం యాభై ఏడు నాలుగులో నా ప్రాణం సింహముల మధ్య నున్నది కోపోద్రేకుల మధ్య నేను పండుకొనుచున్నాను వారి దంతములు షోలములు వారి అంబులు అవి అంబులు వారి నాలుక వాడిగల కత్తి అని రాయబడింది కోప కోపం కోపోద్రేకుల మధ్య అంటే సింహముల మధ్య పడుకున్నట్టు ఉందంటున్నాడు సింహాల మధ్య ఉంది నా ప్రాణం అంటే నేను సింహాల మధ్య అంటే అంత కోపం ఉన్న వారి మధ్య నేను నివసిస్తున్నాను నిజమే కోపం గల వ్యక్తులతో నివసించలేము జీవించలేము అసలు ప్రశాంత జీవితం ఉండదు కోప కోపిష్టుల దగ్గర జీవించడానికి ప్రశాంత జీవితం ఉండదు జీవించవచ్చు కానీ ప్రశాంత జీవితం ఉండదు 
కోపోద్రేకుల మధ్య నేను పండు కొనుచున్నాను వారి దంతం అంటే వారు మాట్లాడంటే వాళ్ళ పళ్ళు షోలాగా అవతల వ్యక్తిలో దిగిపోయి అవతల వ్యక్తి గిలగెళ్లాడాల్సిందే వారి నాలుగు వాడిగల కత్తి అవి అంబులు షోలములు అంటున్నాడు ఆయుధములు యుద్ధములు ఉపయోగించి ఆయుధములు లాంటి వారి నాలుకులు వారి దంతములు షోలములు పోడు మాట్లాడన్నారంటే షోలంతో పొడిసేస్తే అవతల వ్యక్తి చనిపోయినట్టు విలవెళ్ళినట్లే వారు నాలుకును ఆ విధంగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా వాడి చేస్తూ ఉంటారు వారి నాలుకు వాడిగల కత్తి వేస్తే తెగిపోవటమే అంత వాడిగా కత్తి ఉంటుంది అలాంటి నాలుకులు ఉన్నాయి లోకంలో అలాంటి నాలుకులు ఉన్నాయి అలాంటి వ్యక్తుల మధ్య జీవించడం మామూలుగా ఎదుట వారికి ఏమి కిడి చేయకుండా జీవించే వారికి నెమ్మదిగా జీవించే వారికి యథార్థంగా జీవించే వారికి నీతిమంతులుగా జీవించే వారికి పరిశుద్ధులుగా జీవిస్తున్న వారికి దేవుని భయం కలిగి జీవిస్తున్న వారికి అలాంటి మాటలు చాలా భయంకరంగాను వేదనగాను బాధ కలిగించేవిగాను వెలవెల్లాడేవి గాను హాని కలిగించేవి గాను ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ వాక్యం చెబుతుంది సింహముల మధ్య కోపో కోపోద్రేకుల మధ్య నేను పండు కొనుచున్నాను అని వ్రాయబడి ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్త నీకు ఒకరోజు తీర్పు ఉంది నీకు ఒకరోజు దేవుని తీర్పు నీ ఉగ్రత నీ మీదకి వస్తుంది దేవుని ఉగ్రత వస్తే నువ్వు తాళలేవు ఒకరోజు దేవుడు తన ఉగ్రతను క్రమరిస్తే నువ్వు ఆ ఉగ్రతకు తాళలేవు కాబట్టి నీ నాలుగు నెల ఉపయోగించుకుంటున్నావు జాగ్రత్త నీపై యజమానుడు ఉన్నాడు ఇక్కడేమి లెక్కలేకపోవచ్చు ఇక్కడ ఎవరో నువ్వు మాట్లాడేది చూడకపోవచ్చు వినకపోవచ్చు నువ్వు ఎవరో నీకు ఇష్టమైన వారితో కొందరితో మాట్లాడుకుంటూ ఉండవచ్చు ఇతరుల గురించి నువ్వు చాటును మాట్లాడుకుంటూ ఉండొచ్చు కానీ అంతరంగాలు చూస్తున్న సృష్టికర్త నీదంతా గమనిస్తున్నాడు నీ కీడంతా నీ మీదకి రప్పిస్తానికి ఆయన రెడీగా ఉన్నాడు ఆయన ఉగ్రత క్రమరిస్తే నీవు తాళలేవు నువ్వు నిలవలేవు కీర్తన గ్రంథం పదో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినలో వారి నోరు శాపముతోనూ కపటంతోనూ వంచెనతోనూ నిండి ఉన్నది వారి నాలుక క్రింద చేటును పాపమును ఉన్నవి అని వ్రాయబడి ఉంది కొంత నోరు తెస్తే చాలు ఎదుటి వారిని శపిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఎదుటి వారికి శాపం పెడుతూ ఉంటారు శాపం పెడుతూ ఉంటారు కపటముతో కూడా నిండి ఉంది వంచెనతో నిండి ఉంది వారి కపటస్తుల నుండి ఎదుటి వారిని చెడ్డవారికి చిత్రిస్తూ ఉంటారు వారి నోరు కొంతమంది ఎదుటి వారిని ఎప్పుడు శపిస్తూనే ఉంటారు శపిస్తున్నా దీవిస్తున్నా మొదట ఆ శాపం నీకు తగిలి తర్వాత వాళ్ళకి వెళ్తే వెళ్తుంది లేకపోతే లేదు హేతు లేక నీ శాపం తగలకపోవు నేను రాయబడి ఉంది కారణం ఏమి లేకుండా నువ్వు శపిస్తుంటే వారికి ఏం శాపాలు తగలవు కానీ ఆ శాపం నీకే తిరిగి నీకే తగులుతుంది శాపంతోనూ కపటంతోనూ వంచెనతోనూ ఉంటే ఆ శాపం నీకే మొదట నీకే ఆ శాపం నీకే కేడి చేస్తుంది నీ కుటుంబానికి అది తగులుతుంది వ్యక్తిగతంగా నీకు తగులుతుంది నీ కుటుంబానికి అది కీడు వస్తుంది ఆ శాపం వస్తుంది కానీ నువ్వు ఎదుటి వారికి ఏమి కీడు చేయలేవు వారి నాలుగు క్రింద చేటును పాపమును ఉన్నవి వారి నాలుగు క్రింద చేటును పాపమును ఉన్నాయి అంటే ఇళ్ళు పాముల కంటే ప్రమాదమైన వారు జాగ్రత్త ఎవరి హద్దు లేదనుకుని మాట్లాడితే ఒకరోజు అదే నీకు రివర్స్ అయ్యి వచ్చి అదే శాపం నీకు నీ కుటుంబానికి తగులుతుంది కీర్తన గ్రంథం యాభై రెండు రెండు నుంచి ఐదు వరకు చూద్దాం మోసం చేయవాడా వాడిగల మంగళ కత్తి వలె నీ నాలుగు నాశనం చేయ ఉద్దేశించుచున్నది మేలు కంటే కీడు చేటయు నీతి పలుటు కంటే అబద్ధం చెప్పడయు నీకు ఇష్టము ఇక్కడ రాయబడి ఉంది మోసం చేయవాడా వాడిగల మంగళ కత్తి వలె నీ నాలుగు నాశనం చేయ ఉద్దేశించుచున్నది వాడిగల మంగళ కత్తి లాగా తెగిపోతుందంట ఈ నాలుక నాశనం చేటకు ఉద్దేశిస్తుంది మేలు కంటే కీడు చేటయు నీతి పలుటు కంటే అబద్ధములు చెప్పడయు నీకు ఇష్టము కావున దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇలా చేస్తే కావున దేవుడు సదాకాలం నిన్ను అణగొట్టును నిన్ను పట్టుకుని ఆయన నీ గుడారంలో నుండి నిన్ను పెళ్లగించును సజీవుల దేశంలో నుండి నిన్ను నిర్మూలం చేయను అని రాయబడి ఉంది నువ్వు చాటను మోసం చేస్తూ నీ నాలుగు పదును పెడుతూ ఎదుటి వారి ఎదుటి వారికి నువ్వు కీడు చేస్తూ ఉంటే దేవుడు సదాకాలం కొడతాడు నిన్ను అణగొడతాడు అంతేకాదు నిన్ను పట్టుకుని ఆయన నీ గొడారం నుంచి నీ పెరికి వేస్తాడు నిన్ను చంపేస్తాడు సజీవుల దేశం నుంచి నీ గొడారంలో నుండి అనగా నీ శరీరమని గొడారం నుంచి నీ ఇల్లని గొడారం నుంచి కూడా నేను పెరికి వేసి సజీవుల దేశముల నుంచి ఉండకుండా నేను నిర్మూలం చేస్తాడు చంపేస్తాడు అని ఇష్టానుసారంగా నాలుగే కదా వాడితే అది నీకు నీ కుటుంబానికి నీ బిడ్డలకి నీ కుటుంబస్తులకి అది కీడు కాని ఎదుటి వారికి ఏదో నువ్వు కీడు చేస్తున్నావు అనుకుంటావు నీ అసూయ నా విధంగా మాట్లాడి ఆపుకుంటావు ఆ మాటలతో తృప్తిపరుచుకుంటావు కానీ 
నీకే అది తిరిగి శాపంగా వస్తుంది సామెతల గ్రంథం పది అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన మొదటి భాగం విస్తారమైన మాటల్లో దోషం ఉండక మానదు విస్తారమైన మాటల్లో కూడా దోషం ఉంటుందని వాక్యం చెబుతుంది విస్తారమైన మాటల్లో అంటే తొందరపడి మన దగ్గర మనకి ఇష్టమైన వారు ఉన్నప్పుడు మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా అక్కడెక్కడైనా దోషం దొరలుద్ది ఖచ్చితంగా దోషం ఉంటుందని చెబుతుంది వాక్యం కాబట్టి విస్తారమైన మాటలు దోషం ఉండక మొదలు కొందరు రెండు మాటల మాటలనే దోషం మాట్లాడతారు కొంతమంది విస్తారంగా మాట్లాడి నాలుగు మీద అది పుండి ఉండవచ్చు అయితే వాక్యం విరుద్ధమైంది కాదు నేను చెప్పేది కానీ విస్తారమైన మాటలో ఖచ్చితంగా దోషం ఉంటుంది కాబట్టి మనం విస్తారమైన మాటలు మాట్లాడేటప్పుడు గమనించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది రోమపత్రిక మూడో అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి తమ నాలుగుతో మోసం చేయుదురు వారి పెదల క్రింద సర్ప విషయం ఉన్నది అని రాయబడింది వారి గొంతు తెరచిన సమాధి సమాధి పైకి సొన్నం కొట్టి చక్కని రాళ్లేసి చక్క కట్టించి ఉంటుంది కానీ దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే లోపల పురుగులు శవము కంపు అసహిత అక్కడుండి మనం చూడలేం ఆ స్మెల్ మనం చూడలేం ఒక్కొక్కరు నోరు తెరిస్తే అలాగుంటుంది తెరచిన సమాధి అంటుంది వాక్యం వారి గొంతు తెరిస్తే వారి నోరు తెరిస్తే వారి గొంతుకు తెరచిన సమాధి లాగా మాట్లాడుతుంది హద్దు అదుపు లేకుండా భ్రష్టత్వంతో మురికితో అపవిత్రత వెళ్ళగొక్కుతూ ఉంటుంది కొందరు కొందరు కొన్ని 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 ఫీల్డ్లో వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అసలు ఆ మాటలు వినలేం వారి మాటలే బూతులు వారి మాటలే అపవిత్రత అవి వినలేం అయ్యో ఇన్వాల్స్ వచ్చింది అని బాధ కలుగుద్ది వారి గొంతు తెరచిన సమాధి తమ నాలుగుతో మోసం చేయుదురు వారి పేదల కింద సర్ప విషం ఉన్నది అని రాయబడింది సర్ప విషము సర్ప విషము వాక్యంలో చాలా చోట్ల సర్ప విషము సర్ప విషము అంటే చంపేసేది ఎదుటి వారికి కీడు చేసేది నాశనం చేసేది వారి నోటి నిండా క్షేపించుటయు పగయు ఉన్నవి చాలా మంది ఎదుటి వారిని ఎప్పుడు క్షేపిస్తూ ఉంటారు ఇందాక నేను చెప్పాను క్షేపిస్తూ ఉంటారు క్షేపిస్తూ ఉంటారు అది నీకే శాపం అది నీ కుటుంబానికే శాపం అది నీ బిడ్డలకే శాపం నీ కుటుంబం నాశనం అవటానికి శాపగ్రస్తం అవటానికి ఆ నాలుగు ఉపయోగపడుతుందని గ్రహించుకుంటే మంచిది క్షపించడయు పగయు ఉన్నవి చాలా మంది పగబూని ఉంటారు కక్షిగా ఉంటారు క్షమించలేరు ఎదుటి వారిని దేవుడేం వారిని క్షమించాలని వారు ఎదుటి వారిని క్షమించలేరు అది కేవలం విశ్వాసంలో ప్రత్యేకించి ఉండకూడదు అది ఇవన్నీ కూడా విశ్వాసుల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను విశ్వాసులు జాగ్రత్త పడవలసిన వారు ఉన్నారు పరలోకంలో ప్రతి చెత్త ఉండదు చెత్త కుండి కాదు పరలోకంలో ప్రతి వారు వెళ్ళటానికి కాబట్టి పరలోకం వెళ్ళాలని వారు ఎవరైనా సరే తమ ప్రవర్తనలో తమ మాటల్లో తమ క్రియలు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన వారై ఉన్నారు ఏకో పత్రిక మూడో అధ్యాయం మూడో ఉచ్చు నుంచి చూద్దాం గుర్రములు మనకు లోబట్టకై నోటికి కళ్ళెం పెట్టి వాటి శరీరమంతా తృప్పుదుము కదా ఓడలు కూడా చూడి అవి ఎంతో గొప్పవై పెనుగాలికి కొట్టుకుని పోయినను పోబడినను వాడ నడుపు అని ఉద్దేశం చొప్పున మిక్కిలి చిన్నదగు చొక్కాని చేత తిప్పబడును అలాగు నేను నాలుగు కూడా చిన్న అవయవమైనను బహుగా అదిరి పడును ఎంత కొంచెం నిప్పు ఎంత విస్తారమైన అడవిని తగులు పెట్టును అని రాయబడింది ఇక్కడ మనం చూస్తే గుర్రమును కూడా మన గుర్రాలకి నోటికి చిక్కం పెడతారు కదా అవి లోబడాలంటే గుర్ర నోటికి చిక్కం పెడతారు వాడలు కూడా చొక్కాని ప్రకారం నడిపి వాడ నడిపే వారి ఉద్దేశ ప్రకారం నడిపించబడతాయి అలాగే ఎంత కొంచెం నిప్పి ఎంత విస్తారమైన అడవిని తగలు పెడుతుంది అలాగే నాలుగు కూడా చిన్న భయమైనను బహుగా ఎదిరి పడద్ది చాలా మంది నాకేంటి మాకేంటి అంత ఆస్తుంది మాకేంటి ఎంతమంది బిడ్డలు ఉన్నారు మాకేంటి ఆ ఉద్యోగులు ఉన్నాయి మాకేంటి ఎంత ఇల్లు ఉంది మాకేంటి అయ్యి ఉన్నాయి ఇయ్యి ఉన్నాయి అని అదిరి పడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ వాక్యం చెబుతుంది నాలుగు చిన్న అవయమైన బహుగా అదిరి పడును ఎంత కొంచెం నిప్పు ఎంత విస్తారమైన అడవిని తగులు పెట్టును చిరనిప్పు చాలు విస్తారమైన దాన్ని కాల్చిపెట్టడానికి చిన్న మాట చాలు ఇతర వారికి హాని చేయటానికి విస్తారమైన అడవిని తగలు పెడద్ది అని చెప్పి నాలుగు అగ్నియే నాలుగు మన అవయములో ఉంచబడిన పాప ప్రపంచమై సర్వశరీరకు మాలిన్యం కలుగు చేయచ్చు ప్రకృతి చక్రంకు చుచ్చు పెట్టును నాలుగే ప్రకృతి నాశనం చేయటానికి మానవులను నాశనం చేయటానికి 
చిన్న అవయమై మన శరీరంలో ఉంచబడిన పాప ప్రపంచమై ఉంది నాలుక సర్వశరీరానికి దాని వలనే నాలుక వలనే మాలిన్యం వస్తుంది ప్రకృతి చక్రానికి ఇది చుచ్చు పెడద్ది అది నరకం చేత చిచ్చు పెట్టబడను ఈ మాటలో ఎక్కడి నుంచి అందుతున్నాయి ఈ నాలుక్కి కీడు చేసే నాలుక్కి నరకం నుంచి అందుతుంది ఆ అగ్ని నరకం నుంచి అందుతుంది దానికి కాల్చి వేయటానికి నరకం అంటే దురాత్మల నుంచి చీకటి శక్తుల నుంచి నరకంలో పడే చీకటి ఆత్మల నుంచి ఈ నాలుక అందుతున్నాయి చెడు చేసే నాలుకులకి అందుతుంది మేటర్ అంతా ఈ అక్కడి నుంచి అందుతుంది ఈ దయ్యాల నుంచి అందుతుంది అవి నరకానికి సంబంధించిన వాటి నుంచి అందుతుంది కాబట్టి నాలుకును జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి మృగా పక్షి సర్ప జలచరముల్లో ప్రతి జాతియు నరజాతి సాధు చేత సాధు కాజాలు అంటే మృగాలను కానీ పక్షులు కానీ సర్పాన్ని కానీ జలచరాలను కానీ ప్రతి కూడా నరులు సాధు చేసుకుంటారు కానీ సాధు అయింది కానీ ఏ నరుడు నాలుగును సాధు చేయే నేరడు అది మరణకరమైన విషయంతో నిండినది మరణకరమైన విషయంతో నాలుగు నిండింది పాపం చే ఇక్కడ చూడ నిండినది అది నిరర్గళమైన దుష్టత్వమే ఇది ఏంటి అంటే నిరర్గళమైన దుష్టత్వం చాలా దుష్టత్వంతో నిండుకునుంది దీనితో తండ్రి అయిన ప్రభును స్థుతింతము ఈ నాలుగుని ఉపయోగించే విధానాన్ని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు దీనితో తండ్రి అయిన ప్రభును స్థుతింతము దీంతో తండ్రి ప్రభును స్థుతింతము దీనితోనే దేవుని పోలిగా పుట్టిన మనుషులను చెప్పింతము అని రాయబడింది దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాం దేవుని ప్రజల్ని శపిస్తున్నాం రెండు కూడా నాలుగు చేసేది నాలుగుతో శిపిస్తున్నావు నాలుగుతోనే దేవుని స్థుతిస్తున్నావు ఒకనటు నుండి ఆశ్రవచనమును శాపమును బయలు వెళ్ళను అదే నోరు శిపిస్తుంది అదే నోరు ఆశీర్వదిస్తుంది రెండు ఒకనోటి నుంచి వెళుతుంది నా సహోదరుల ఎలా ఉండకూడదు నీటి బొగ్గల ఒక జల నుండి తీయని నీరును చేదు నీరును ఊరిన నా సహోదరులారా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమని రాయబడింది చేదు నీరు నీటి బొగ్గ నీటి బొగ్గ నుంచి చేదు నీరు తీపి నీరు రాదు అని రాయబడింది హృదయం నిండిన దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడద్దని రాయబడింది కాబట్టి హృదయం ఏది నిండితే నోరు అదే మాట్లాడుతుంది హృదయం అనేది బావి అయితే నీ నోరు బకెట్ నీ హృదయంలో ఉన్నదే నీ నోరు మాట్లాడుతుంది కాబట్టి నీటి బొగ్గగా ఊరాలి నీ హృదయంలో నీరుతో చేదు నీరు తీపి నీరు రెండు రావు కదా ఒక నోట్ ఒక జల నుంచే తీపి నీరు చేదు నీరు రెండు రావు కదా అంటున్నాడు చీ చేదు నీరు తీపి నీరు ఒక జల నుంచే రావు మంచినీళ్ల బావులు ఉంటాయి ఉప్పు నీళ్ల బావులు లేక చెడు నీళ్ల బావులు ఉంటాయి కానీ నీవు ఏ బావి ఒకే జల నుంచి రెండు రెండు జలలు రావు ఒకే బావిలో రెండు జలలు రావు ఒకే జల వస్తుంది అది మంచిదన్న అవ్వాలి చెడ్డదన్న అవ్వాలి కాబట్టి అలాగా ఉండకూడదు కొలసి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ప్రతి మనిషికి ఎలాగో ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వవలను అది మీరు తెలుసుకున్నటకై మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్లు ఎల్లప్పుడూ రుచికలదిగాను కృపా సహితముగాను ఉండనీయుడి చాలా మంది మాట్లాడుతుంటే చాలా కఠినంగా చాలా ఘోరంగా క్రూరంగా మాట్లాడతారు జాలి లేని వారికి మాట్లాడతారు కృపా సహితంగా మాట్లాడాలి ఎదుటి వారికి మేలు చేసేటట్టు మాట్లాడాలి మంచి మంచి చెట్టు మంచి ఫలాలు వేస్తుంది పనికి మాలని చెట్టు మంచి ఫలాలు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మంచి చెట్టుగా ఉండాలి నువ్వు కృపా సహితంగా మాట్లాడు ఎదుటి వారికి మేలు కలిగేటట్టుగా ఉప్పు వేసినట్టు ఎల్లప్పుడూ రుచి కలదిగా నీ మాటలు ఉప్పు వేసినట్లు ఎదుటి వారికి ఆదరణిచ్చేదిగా మేలు చేసేదిగా ఆశీర్వదించేదిగా నీ మాటలు ఎన్నా వాళ్ళు బ్రతికేటట్టుగా వాళ్ళకి అనేక ఇబ్బందులో ఇరుకులో నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారు ఆదరణ పొందేటట్టుగా ఉండాలి కానీ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడటానికి నీకు అనుమతి లేదు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో నుంచి ముప్పై రెండు వరకు చదువుదాం వీని వారికి మేలు కలిగినట్లు అవసరమును బట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అనుకూల వచ్చినమే పలుకుడి గాని దుర్భాష ఏదైనా మీ నోట రానియకుడి దేవుని బిడ్డల గురించి ఇక్కడ హెచ్చరిస్తూ వీని వారికి మేలు కలిగేటట్లు అవసరం బట్టి అనుకూలమైన వచ్చినమే పలకండి గాని మీ నోట దుర్భాష లేయి రానియొద్దు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపరచకుడు ఎందుకంటే దుర్భాష క్రైస్తవుడు దేవుని బిడ్డ అయిన వాడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు 
దేవునాత్మ నీలో ఉన్నట్లయితే దేవునాత్మ దుఃఖపడతా ఉంటుంది అనమాట పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపరచకుడి విమోచన దినం వరకు ఆయన ఎందు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు ఆయన అడ్వాన్స్గా సంచుకరువుగా నీ రక్షణ పొందిన ప్రతివానికి దేవునాత్మ ఇవ్వబడింది కాబట్టి నువ్వు మాట్లాడే మాటలో నీ కదలికలు నీ మాటలు నీ హావభావాలు నీ ప్రవర్తన నీ తోటి వారితో నీ ప్రక్క వారితో నీ వైఖరి దేవునాత్మ చూస్తూ దుఃఖపడతారు కాబట్టి దేవుడు దుఃఖపడతాడు కాబట్టి నీలో ఉండి విమోచన దినం వరకు ఆయన మీలో ఉంటాడు కాబట్టి ముద్రించబడి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన దుఃఖపరచొద్దు అని చెబుతుంది కాబట్టి సమస్త ద్వేషము కోపము క్రోధము అల్లరి దోషణ సకలమైన దుష్టత్వం మీరు విసర్జించుడి ఒకరి ఏడలో ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై ఎలా ఉండాలి సకలమైన దుష్టత్వము కోపము క్రోధము అల్లరి దోషణ సకలమైన దుష్టత్వం వదిలేస్తే విడి విడిచిపెట్టాలి దేవుని బిడ్డలైన వారు ఒకరి ఏడలో ఒకడు దయ కలిగి కరుణాహృదయులై క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మను క్షమించిన లాగున ప్రకారము మీరును ఒకరినొకడు క్షమించుడి అని రాయబడింది కాబట్టి దేవుని బిడ్డలైన వారు ఈ కిడికి దూరంగా ఉండి నాలుకుని స్వాధీనపరుచుకుని వినువారికి మేలు కలిగినట్లు అవసరం బట్టి అనుకూలమైన వచనాలు మేలు కలిగే విషయాలు మాట్లాడాలి కానీ దుర్భాషేదీని నోటికి రానివ్వకూడదు దేవుని ఆత్మని దుఃఖపరచకూడదు దేవుని బిడ్డలైన వారు ఈ నాలుగు ద్వారా నీకులకి ఈడు జరుగుతుంది మన ద్వారా మేలు జరగాలి క్రైస్తవుడ ద్వారా నీకులకు మేలు జరగాలి క్రైస్తవుడ ద్వారా నేకులు దీవించబడాలి క్రైస్తవుడు ప్రవర్తన ద్వారా నేకులు దీవించబడాలి కానీ అనేకులు కీడు జరగకూడదు కాబట్టి వాకిడున్న బిడ్డలు నాలుగుని స్వాధీనం అందించుకుని జీవవృక్షంలాగానో సాత్వికమైన నాలుగు గానో నీ నాలుగు అభ్యాసం చేసుకుని అనేకులు కాస్తీర్దకరంగా నీ ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఈ మాటలు దేవుడు దీవించునుగాక ఆమెను ప్రార్థించుతాము ప్రీతండ్రి పరిశుద్ధుడా మీ కొందనాలు వాక్యు అనేకులు వాక్యమింట కురుపు చూపండి వాక్యుట ఉన్న బిడ్డల నాయన స్తోత్రాలు ఇంత సిద్ధపడి పంపిస్తుండగా వారి వాక్యం శ్రద్ధగా విని జీవితానికి అన్వయించుకుని ఆశ్రవదించబడే బిడ్డలాగా చేయండి సంఘబిడ్డలందరూ ముఖ్యంగా మేలు కొల్పడిన ఆయన సోమరులుగా ఉండని ఎద్దు అనేక గంటలు ప్రార్థించేవారుగా అనేక మంది నశించిపోవచ్చుండగా చనిపోవచ్చుండగా ప్రవ్వ వారందరి కొరకు ప్రభ ప్రార్థించేవారుగాను కన్నీరు కార్చేవారుగాను మొరపెట్టేవారుగాను నీ వారి కుటుంబాలు కూడా ప్రార్థనతో భద్రపరుచుకునేవారిగా సంఘం కొరకు విరివిగా ప్రార్థించేవారుగా బిడ్డలందరినీ సిద్ధపరచండి వాక్యం ఉన్న బిడ్డలందరూ నాలుగును సరి చేసుకుని క్రమపరచుకుని అనుదిన జీవితంలో అనుదిన సంభాషణలో నాలుగుని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్న గుర్తెరిగి ఆత్మానుసారంగా వారు దాన్ని వినియోగించుకుంటే కురుపు చూపండి తండ్రి అనేకులకు ఆశీర్వదకరంగా మా నాలుగులను సిద్ధపరచండి అనేకులకి నాయన ఉపదేశ ఉపదేశించేవిగా సాక్షిం చెప్పేవిగా నీ గొప్ప కార్యాలను కొనియాడేవిగా ఉండాలి మా నాలుగులు కానీ ఇక్కడ చెప్పబడినట్లుగా మా నాలుగులు ఉండకున్నట్లు భద్రపరచండి ప్రతి వారి నాలుగుని కూడా స్వాధీనం ఉంచుకుని క్రమపరిచి పరిశుద్ధపరిచిన రక్తంలో కడిగి నాయన స్తోత్ర నాయన సాధకం చేసుకునే వారిగా వారిని నాయన అభ్యాసం చేసుకుని నాయన క్రమమైన నాలుగుగా వారు సిద్ధపరచుకునే వారిగా ఉంటే కురుపు చూపండి ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడండి వాక్యం ఇచ్చినందుకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఏమైనా పొరపాట్లు ఉంటే క్షమించండి వాక్యం ద్వారా అనేకులు ఆశ్రయించబడ్డ కురుపు చూపి ముఖ్యంగా బిడ్డలందరినీ ప్రభ మీరు సిద్ధపరిచి రోగం నుంచి ప్రత్యేకపరిచి ప్రభ శాపాలంటే కొని తెచ్చుకోకుండా ప్రభ ఆయన శాపాలకు దూరంగా బిడ్డలు ఉన్నట్లు మరణానికి దూరంగా ఉండినట్లు రోగానికి దూరంగా ఉన్నట్లు బిడ్డలను నిండారుగా మీరు ఆశ్రవదించి మీ నామను మహిమ పొందుకుని ప్రభ ఈ వాక్యం ద్వారా బిడ్డలందరినీ ఆశ్రవదించమని మహిమ పొందమని అనేకులు చూచ్చడానికి కూడా ప్రభ చూసిన వారందరికీ మేలు కలుగుటకు సహాయం చేయమని మహిమాగ్రత ప్రభావం మీరు పొంది ఆశ్రవదించమని యేసు పరిశుద్ధ నామును బట్టి అడిగి వేడుకొంచు నాన్న పరమ తండ్రి ఆమెన్ ప్రభు కృప మీకు తోడయుండను గాక ఆ విధమైన నాలుకలుగా మీ నాలుకలు సిద్ధపరచబడను గాక ఆమెన్